পেশ আলোচিত মামলার শুনানির দিন আদালত প্রাঙ্গণে বাড়তি নিরাপত্তা জোরদারের রেওয়াজ বহু পুরনো বহুল আলোচিত রিফা শরীফ হত্যা মামলার ক্ষেত্রেও এর ব্যথায় হয়নি রিফাত হত্যা মামলার আসামিদের গ্রেফতারের পর আদালতের সোপার্দ রিমান্ড শুনানি স্বীকারোক্তি প্রদান সহ মামলার জামিন শুনানির দিন বরগুনার আদালত প্রাঙ্গণ ছিল নিরাপত্তা বেষ্টনীতে মোড়ানো বুধবার আঠারোই সেপ্টেম্বর রিফাত হত্যা মামলার অভিযোগপত্রের শুনানির দিনও আদালত প্রাঙ্গণে নিরাপত্তা বেষ্টনী ছিল মামলার শুনানি ঘিরে নিরাপত্তা জোর দেওয়ার জন্য সকাল থেকে পুলিশ ও সাদা পোশাকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা দায়িত্ব পালন করেছেন এর আগে সকাল নয়টার দিকে বাবা মোজামেল হোসেন কিশোরের সঙ্গে মোটরসাইকেলে চড়ে আদালতে আসেন মিন্নি এরপর আদালতের কার্যক্রম শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত বাবার সঙ্গে আদালতের একটি কক্ষে অবস্থান করেন তিনি আদালত থেকে বের হয়ে আদালত প্রাঙ্গণে বাবার মোটরসাইকেলে উঠার আগ পর্যন্ত মিন্নির ছবি সংগ্রহ করেন সংবাদকর্মীরা তখন মিন্নিকে দেখতে জড়ো হন সাধারণ মানুষ এতে লোকে লোকারণ্য হয় আদালত প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য আদালত প্রাঙ্গণের সাংবাদিকরা যখন সবার ছবি তুলছিলেন তখন ব্যতিক্রমী পোশাকে মোবাইল হাতে মিন্নির ছবি তুলতে হাজির হন এক ব্যক্তি সংবাদকর্মী ও উৎসুক মানুষকে ভেদ করে একের পর এক মিন্নি ছবি তুলেছেন ওই ব্যক্তি এ সময় সবার চোখ পড়ে ওই ব্যক্তির দিকে দেখা যায় হাতে পায়ে মোজা সহ বোরকা পরিহিত ওই ব্যক্তি মিন্নির খুব কাছে গিয়ে ছবি তুলেছেন মিন্নি আদালত প্রাঙ্গণে থাকা পর্যন্ত সাংবাদিকদের সঙ্গে ধাক্কা ধাক্কি করে মিন্নির ছবি তোলেন তিনি বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ হয় স্থানীয় সাংবাদিকদের সর্বাঙ্গ ঢেকে মিন্নি ছবি তোলা ওই ব্যক্তির নারী নয় এবং পুরুষ এমনটি বলেছেন কেউ কেউ তবে ওই ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়নি এমনকি স্থানীয় সাংবাদিক ও মিন্নির পরিবারের সদস্যরাও ওই ব্যক্তিকে চিনতে পারেননি আদালতে পেশাগত দায়িত্ব পালনে থাকা কয়েকজন সাংবাদিক বলেন অভিযোগপত্রে শুনানি থাকায় বুধবার সকাল নয়টার দিকে আদালতে উপস্থিত হন মিন্নি আদালতের কার্যক্রম শুরু না হয় এজেলাসের পাশের একটি কক্ষে বাবার সঙ্গে বসে থাকেন তিনি এই সময় হাতে পায়ে মোজা ও বোরকা পরিহিত এক ব্যক্তি মিন্নির কক্ষের বাইরে ঘোরাফেরা করেন তবে বিষয়টি তখন আমরা গুরুত্ব দেইনি এরপর আদালত প্রাঙ্গণে ছবি তোলার সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে ধাক্কা ধাক্কি করে মিন্নি ছবি তুলেছেন ওই ব্যক্তি তাকে দেখে মনে হয়েছে তিনি নারী নয় পুরুষ বরগুনা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ হাসানুর রহমান ঝন্টু বলেন পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য বুধবার আমি আদালতে যাই বোরকা পরিহিত ওই মানুষটিকে দেখে মনে হয়েছে একজন ধার্মিক নারী কিন্তু মিন্নি ছবি তোলার সময় তিনি যেভাবে হুলুস্তুর করেছেন তাতে মনে হয়েছে তিনি নারী নন পুরুষ বিষয়টি খুবই সন্দেহজনক তাই হাত পা মোজা ও বোরকা পরিহিত ওই মানুষটি কে তা জানা জরুরি তিনি আরও বলেন কারামুক্ত হওয়ার আগ থেকে মিন্নি নিরাপত্তাহীনতা সহ হুমকির কথা বলেছেন মিন্নির বাবা বুধবারের ঘটনাটি মিন্নি নিরাপত্তা নিয়ে সর্বোচ্চ সংশয় করল এই ঘটনায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ সহ বোরকা পরিহিত ওই মানুষটিকে খুঁজে বের করার জন্য পুলিশকে অনুরোধ করেছে এ বিষয়ে মিন্নির বাবা মোজামেল হোসেন কিশোর বলেন আমি যখন মিন্নিকে নিয়ে আদালত থেকে বের হচ্ছিলাম তখন বোরকা পরিহিত ওই মানুষটি মিন্নির কাছে এসে ছবি তোলা শুরু করে তাকে দেখে ধর্মপ্রাণ নারী মনে হলেও তিনি যেভাবে মিন্নির কাছে এসেছেন সেটা তার পোশাকের সঙ্গে বেমানান আদালত প্রাঙ্গণে ওই ব্যক্তির কার্যকলাপ দেখে আমার সন্দেহ হয়েছে বোরকা পরা হলেও ওই ব্যক্তি পুরুষ না এসে যে আমাদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন কি না এটা জানা দরকার পুলিশকে এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানাই বরগুনা সদর থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবির মোহাম্মদ হোসেন বলেন বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না সাংবাদিকদের কাছ থেকে ঘটনাটি শুনেছি ব্যক্তি বিষয়ে খোঁজখবর নেব আমরা আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ